Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Sí, hola, ¿cómo están? Oh. Vi más ánimo en un servipac a las 2 de la tarde. Vamos, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. Tengo 20 minutos, así que partimos. Dios nos creó mamíferos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando usted y yo nacimos, nuestro primer intento para sobrevivir fue... Si no, nos moríamos. Así que pareciera que los mamíferos tomaban leche todos los bebés. Los que fueron papás hace poco, lo saben, ¿no es cierto? Eh, si nos creó mamíferos, pareciera que el vínculo con una conexión con otra persona es algo básico para el ser humano. El cerebro pareciera que es un cerebro muy social. Parece que le gusta generar vínculos. Entonces, ya, primer consejo. Una persona feliz, y lo, los psicólogos lo notamos en terapia, una persona feliz es una persona que genera buenos vínculos. ¿Estamos, estamos claros? Fui claro, ¿no es cierto? Fui, ¿sí? Si usted tiene malos vínculos en su vida, lo más probable es que usted sea bastante infeliz. ¿sí? Si usted no aprendió a generar vínculos en su vida, usted podría convertirse en una persona bastante infeliz. Los tímidos me van a encontrar la razón. Los que nos cuesta relacionarnos con personas, la pasamos mal. ¿En qué? En el colegio, en el trabajo, cuando nos toca conversar con alguien nuevo, etc. Por lo tanto, pregunta, ¿qué es una relación sana? Es una buena pregunta. Ya le, ya le, anoté, le anoté el torpedo ahí. Una relación sana conlleva tres cosas Dentro de muchas más, ¿no es cierto? Y hay tres cosas que quiero focalizar. Número uno, cariño. Es como cuando usted saluda a su compadre. Buena, cabro, ¿cómo estáis? Pa. Y suena. Hay confianza. Si suena es porque hay confianza. ¿Sí? Esa es una demostración de cariño. Mire, las generaciones anteriores no entienden, no entienden que los hombres se saluden de beso. Miren, miren, todos los amigos que hay. Los amigos que hay. Las generaciones anteriores no comprenden de que los hombres, buena cabro, ¿cómo estáis? Pa, beso. Es extraño, po. Pregúntele a su abuelo si es que se saludaba de beso con sus compañeros de trabajo. Es extraño. Pero esta generación sí lo entiende. Hay cariño en el vínculo, ¿sí? Entre hombres, amigos y amigas. En todos los vínculos también hay libertad. Es raro sentirse esclavo de un vínculo, po. Como que no... No es un vínculo, uno, uno ya sabe que es un vínculo sano. Como esa amiga que usted tiene, que usted sabe que no puede terminar con su ex pololo. No, usted sabe que no puede terminar. ¿Sí? Amiga, que volví. ¡Ah! ¡Que soy tonta! ¿Pero cómo se te ocurre? Pareciera que un vínculo esclavizante no es sano. Eso es entendido por todos. Y la honestidad. Es sabido que los matrimonios fracasan por falta de comunicación. Es sabido. Los pololeos también fracasan por falta de comunicación. ¿Sí? Llegar a los golpes. Si usted alguna vez escuchó a sus papás tirarse los platos por la cabeza, resulta que la pelea no era la mejor opción. Pero ya no saben qué hacer y no tienen más habilidades. Necesitan aprenderlas. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar un vínculo honesto donde la honestidad sea algo normal y algo bueno, no sea algo prohibitivo. No, esto ni loco se lo, se lo cuento a mi polola. No, si, quiero, si queremos seguir bien, no se lo voy a contar. ¿sí? No le voy a mostrar el Instagram, los chats que tengo por DM. No se los voy a mostrar. Ni menos a quien le comparto memes en TikTok. No, no se lo voy a mostrar. O sea... Ni, ni que tenga mi clave celular. No, y eso es un suicidio. Un suicidio de la vida. Una relación sana tiene cariño, libertad y honestidad dentro de muchas otras cosas. Por lo tanto, lo opuesto sería una relación enferma. Lo que hoy día se conoce como una relación tóxica. ¿No es cierto? ¿Usted conoce a alguien que está en una relación tóxica? ¿Sí? ¿Lo conoce, no es cierto? Sí. Bueno, diga... Pégale un codazo al que está en lo suyo, dígale, es eh, eh, un palo para ti, dígale. Esto, esto va para ti. Hoy día tengo tres características de una relación enferma. 
para hablar sobre una relación sana le tengo que mostrar que es una relación enferma. ¿Estamos aquí todavía? ¿Le interesa saber esto, no? ¿Le cuento un secreto? Aquí usted va a ver si la relación que tienen sus papás es una relación tóxica o enferma. Aquí usted va a saber si es que su ex pololo fue una persona tóxica o enferma. ¿Sí? Aquí usted va a saber muchas cosas dentro de, de los vínculos que a usted le rodean. Número uno, una característica de tener una relación enferma es una escasez de límites. No hay límites en una relación eh, enferma. Yo puse aquí ataques tiernos a la privacidad. Me gustó esa frase porque es un ataque sutil. No es, te odio, no, no es así de caricaturesco. Se puede decir, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, estoy afuera de tu casa. Ya. ¿Qué, qué, qué pasó? Así como, no, eso no, no es normal. ¿Y por qué estás acá? No, te vine a ver. Eh, estoy tomando once con mi familia. Eh, te voy a esperar acá afuera. Cosas así como, es muy invasivo y realmente te das cuenta que no tiene sentido. A mí me pasa en terapia. Viene una mamá y me dice, yo quiero que me cambie a mi hija. ¿Qué le pasó a su hija? Tiene 14 años, empezó a vestir de negro. Le empezó a gustar los monos japoneses. Y ahora va pu ve puros doramas. Y, y no la puedo sacar de Netflix. No la puedo sacar de Netflix. De me la Devuélvame la niña, por favor, que tenía antes. Y yo le digo, es que su vida... La vida de su hija empezó a cambiar. Ahora tiene vida personal. Y viene la mamá. Estoy, yo lo escuché en terapia. Mi hija no tiene vida personal. Mi hija tiene vida familiar. Ahí yo dije, parece que una mamá no ha evolucionado en la crianza. Parece que sigue teniendo una niña de seis años. Vestida de verdecito, rosadito, amarillito, los cachitos. ¿sí? Eh, parece que no ha evolucionado. Parece que esa mamá es muy invasiva. ¿Sí? El pololo, el polola enferma Se mete dentro de tu privacidad Se mete dentro de tus decisiones E intenta dar las vueltas ¿Sí? Es invasivo, es invasiva ¿Sí? Y también promueve romper reglas externas Si usted decide llegar virgen al matrimonio La persona que no tiene límites No le va a importar Porque usted está muy rica, ¿me entiende? Ese cuerpo yo lo necesito tocar, ¿me entiende? Necesito meter la mano debajo de esa ropa interior, ¿ok? Yo lo necesito porque no tengo límites, ¿sí? Oye, pero yo te pongo un límite. Eh, a mí no me importa. <ríe> eh, el calor del momento, no, una cosa lleva a la otra, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo límites claros y yo no aplico límites claros tampoco. Entonces yo te digo, ese amigo no me gusta. Deberíais dejar ese amigo Y tú, ah sí Lo voy a eliminar Y lo elimina No tiene sentido Ser tan invasivo Y establecer límites muy difusos Muy, claro, muy poco claros Avanza el tiempo Segundo punto La codependencia La codependencia es un constructo Que se ha desarrollado durante el tiempo Que consiste en que Mi valoración personal Depende del otro no depende de lo que yo haga o lo que yo piense de mí mismo o mí misma. ¿Sí? Como por ejemplo, aquí ya noté, no tiene estructura afectiva propia. Por ejemplo, cuando una pareja termina, resulta que uno siempre depend eh, fue dependiente más del otro que el otro. Por lo tanto, uno llora más que el otro. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Ha visto las teleseries que hay en su curso de repente? Que uno termina con el otro y uno termina más afectado que el otro. ¿Sí? El que terminó más afectado sucede de repente que es como que yo no tengo, no sé quién soy. Uh, pero le gustó a alguien. pa, Y te colgáis. Te colgáis de ese alguien. Y yo soy yo mientras esté contigo. Yo te necesito. Y ahí vienen, por ejemplo, comportamientos de celos, por ejemplo. ¿Sí? Es como que yo te pasé mi identidad. Cuídala, por favor. ¿Dónde andáis? Eh... eh donde mi mamá pero hoy día es martes tenemos que pololear y empezar eh, oye qué tóxico tu, tu comentario ¿sí? como que pareciera que depende mucho de mí y yo soy libre ¿cachai? 
pero parece que tú dependes mucho de mí ¿Qué, ¿qué está pasando? por ejemplo impulsividad comportamientos impulsivos ¿sí? Eh, yo lo dejaría todo porque te quedaras mi credo mi pasado mi religión ¿qué? Es, espérate, espérate mi religión ¿nos estaremos yendo un poquitito un poquitito lejos? Eh, mira esa y todas las canciones de Taylor Swift son más o menos un ejemplo de la impulsividad ¿sí? palo para algunos parece número tres no reconoce errores ¿sí? es súper común no reconocer errores es que yo lo hice por ti es que yo lo hice por amor a ti ¿se entiende? Y tú, pero nadie te pidió eso nunca sí pero yo lo hice por ti fue un error no eso no fue un error es más o menos el difuso saber qué fue error y qué no y también por último comportamientos infantiles es muy infantil esta persona no solamente que tiene gustos infantiles sino que también se comporta como niño a pesar de que puede tener 25 años puede tener 19 17 años es un niño o sea es muy dependiente no hay nada más básico que un niño dependiente de los padres el adulto responsable es quien toma las decisiones por los niños ¿no? ¿sí? ¿estamos de acuerdo? pregúntale al que está al lado tuyo ¿eres infantil? ¿maduramos o no maduramos? ¿nos independizamos o no nos independizamos afectivamente? ¿Eh? pregúntale y número tres un aspecto enfermizo de las relaciones es la manipulación aquí es donde empiezan los eso mismo ¿por qué? no existe acción manipuladora que no tenga el sentido de obtener placer rápido yo puedo manipularte para acostarme contigo yo puedo manipularte para sacarte dinero yo obtengo un beneficio de manipularte si no ¿para qué te manipulo? ¿sí? entonces como dice acá conseguir placer rápido recompensa inmediata rápida y las verdaderas relaciones son un proceso son un proceso de crecimiento ¿cuántos están de acuerdo con eso? si usted se está dando cuenta que usted le gusta a esta persona simplemente para obtener un placer rápido salga de ahí les pongo un ejemplo yo le, se, le compartí a una paciente el otro día los hombres a ver mujeres ¿quieren un dato para saber cómo son los hombres? cooperamos todos chiquillos ya, ya, vale en una relación donde está empezando donde ninguno de los dos sabe qué son ¿ok? están conversando harto por whatsapp se dan me gusta en el instagram todo lo que usted quiera se envían memes ¿ya? todo eso los hombres podemos convivir cognitivamente no es culpa de nosotros ya podemos convivir entre no somos nada y lo somos todo podemos ganarnos al medio y ustedes chiquillas se desesperan y dicen este cabro no se define nunca porque me tira unos palos y después se arrepiente me tira palos y después como que las devuelve Así como que me da un me gusta y yo, él sabe que es para hacerme sentir como importante y después veo la foto y no está el me gusta. Me tira algunos palos y después se va. Yo no sé qué somos. Y la mujer sufre mucho más que el hombre. El hombre podemos estar ahí y convivir ahí 24-7. La mujer ya empieza a sufrir y empieza a escuchar canciones de Taylor Swift. Empieza a escuchar eh, las de sin bandera empieza a escuchar hasta el Jordan 23 te empieza a escuchar con tal de sentir algo y empiezan a darse cuenta de que este cabro parece que le importo pero no le importo y sufre y sufre el hombre en medio yo, yo digo porque tenemos un, tenemos un cuerpo calloso muy enano que conecta los dos hemisferios podemos vivir ahí entonces eso los hombres otro tipo coqueteamos mal coqueteamos muy mal por ese mismo motivo no entendemos el límite y por lo tanto como dice aquí el tercer punto ejercemos un control del otro por nuestra ansiedad no es nuestra polola no es nuestro andante pero igual le decimos que está bonita es extraño 
esto lo hacen los hombres muchas veces consciente y no conscientemente y las mujeres también controlan a través de ansiedad mediante otros mecanismos como por ejemplo ponerse a llorar mecanismos como por ejemplo es que yo quiero eso y si te tengo que decir lo que quiero ya no lo quiero y uno queda como ¿qué? si, si no te puedo leer la mente es que debería y po, si ya me conoces ¿What? no, no tiene sentido entonces hay diversos modos de control de manipulación si usted está dentro de una re relación manipuladora salga de ahí con esto podríamos darnos cuenta que hay hogares que hay romances y que hay amigos enfermos con relaciones enfermizas es por eso que al principio le dije aquí usted va a ver si es que la relación que tus papás tenían o tienen es media enfermiza o es realmente sana ¿sí? ¿por qué? porque hay hogares que como la mamá que le contaba que decía mi hija no tiene vida personal así que si tiene la puerta cerrada de la pieza algo malo está haciendo si tiene clave en el celular algo malo está haciendo esa mamá no comprende límites ¿sí? que tiene ella que aprender juntamente con su familia es un acuerdo de aprendizaje hay romances que te hacen daño y te hacen mal en tu alma en tus, efectos, en tus afectos hay romances que ya tienes que comenzar a dejar hay cosas que uno, uno sabe que el ex fue tóxico pero igual le echa de menos uno sabe pero igual uno lo echa de menos uno sabe que hay amigos medios turbios uno sabe en el, que en el curso el más bacán del curso siempre es medio turbio uno sabe que la amiga que todo el mundo que todo el mundo anda detrás de esta amiga es media turbia es media rara es media tóxica ¿Sí? uno sabe que hay algo malo en algunos vínculos y como seres humanos a veces no hacemos nada para cambiarlos por lo tanto hermano Abraham ¿cuándo me iba a dar Biblia? aquí le vamos a dar Biblia Hechos 16.31 dice ellos le contestaron cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu a ver ¿es magia esto? como que uno cree en Dios y automáticamente tu mamá vamos a la iglesia no ¿por qué si se salva uno se salvan los de alrededor? ¿por qué? ¿cómo? por la fe muy bien, respuesta correcta. ¿Alguien más? ¿Sí? Claro, porque uno cambia y los otros empiezan a cambiar. Muy bien. ¿Alguien más? Porque son promesas. ¿Por? Muy bien. También todas las respuestas son correctas. Cuando uno... ¿Ha escuchado ese, ha escuchado ese dicho de una manzana podría pudre a todas las demás? Ya. Ya. Cuando uno en una casa acepta a Cristo, entiende la calidad de un vínculo que nunca había conocido antes. Es un vínculo incondicional. Jesús te ama porque sí. Él decidió amarte. No porque tú eras muy buena onda y te enamoraste del primero y, oh, me cae bien, me voy a enamorar de él también. No, no fue por iniciativa tuya. Él decidió amarte a ti. Al, le hago una pregunta ¿usted tiene amigos que usted lo aman porque sí nomás? es muy difícil encontrarlo si usted encontró un amigo incondicional agárrelo y no lo suelte este amigo cuando tengamos 40 años ahí vamos a estar en el estadio ¿ah? vamos a estar ahí con el amigo visitándonos tomando cafecito vamos a estar tomando ¿por qué? porque si se salva uno uno se empieza a vincular con el resto de una manera saludable todos los mandamientos que hay en la Biblia apuntan también a esto a vincúlate con el resto saludablemente en esto conocerán que sois mis discípulos si ¿Sí? si se aman unos a otros parece que Jesús tiene la receta para vincularnos entre nosotros bien tiene la receta para que un matrimonio deje de pelear tiene la receta para que tú te abras nuevamente a tener una relación de pareja parece que está la receta entonces 
no es que hay que encontrar el príncipe azul el ministro apostólico que llegue y diga yo soy tu esposo no precisamente eso sino que parece que Cristo es el vínculo perfecto que nos ayuda a entender si un vínculo está bien o está mal me ama tal como Jesús me amaría le caigo bien tal como Jesús le caería bien no sé yo creo que esta es una buena tarde para que usted evalúe sus vínculos y vea cuál le sirve cuál es manipulador cuál es codependiente y cuál no tiene límites estos vínculos enfermizos nos hacen infelices por lo tanto repite conmigo póngase su mano arriba de su cabeza repita conmigo tengo un cerebro muy influenciable voy a tener contactos y vínculos para mi bienestar no para mi placer no tendré relaciones enfermizas el buen amigo te lleva al bienestar el mal amigo te lleva solo a placer consume más po. Un, un pito nomás puta que soy aburrido vamos con el segundo po. vamos que corra pa y empieza a correr una chela nomás más placer métete más placer no hay tenido sexo y lleváis seis meses de pololeo me estáis leseando hace tiempo hombre, hombre ¿sí? no sabéis lo que te estáis perdiendo los buenos amigos te llevan a más placer los malos amigos te llevan a más placer los buenos amigos cuidan tu bienestar amén no vamos a tener relaciones enfermizas muramos a relaciones enfermizas dejémoslas todos atrás que el Señor les bendiga Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.